Góðurist Jónsson neytar að láta að embætti fórsætti sráðþæra Bretlands þrátt fyrir að 38 ráðþæra og aðstofa ráðþæra hafi sagt af sér í dag. Bráðadagdeild sem á að draga úr álægi á bráðamóttöku landsbítalans sem komin í notkun forsvarsmenn spítalans segja að mikil bót sé að deildinni. Nánast allir kjarasamningar losna á næstu málið um formlegar viðræður hefjast í haust. Fórsetti ASI segir að óvissa hafi ekki verið meiri síðan skömm eftir hrun. Hálslón Kjáranhjúka virkjunar brýtu sér leiðin í friðlandið í kringis á Rana. Náið er fylgst með landbrótinu og til greina kemur að hlaða grjótvarni til að verja þessa perlu á hálendinum. Óx er annar íslenski veitingastaðurinn frá Uppafi sem fær misselinn í stjörnu um 300 manns pöntuðu sæti á veitingastaðanum og fyrsta sólarhengnum eftir að tilkynnt vannur stjörnuna. Gott kvöld. Mikill þrýstingur er á Borus Jónsson, forsvættisráðþurra Breitlands að segja af sér. Fjármálaráðþurrann og heilbrigðisráðþurrann tilkynntu Jónsson að þeir stæði ekki lengur með honum og sögðu af sér í gær. Í dag hafa 38 ráðþurrar og aðstofar ráðþurrar tilkynnt af sök sína. Hart var sótt að Jónsson í fyrirspurnar tíma forsvættisráðþurra í breska þinginu í morgun. Svo ákvörðum Johnson að skipa Chris Pintzeri en bætti að aðstóðar þingflokksformans í allt flokksins fór ítla í marga samflokksmenn hans. Pintzeri hefur margott verið sakaður um ósæðmilega hefðun og sætir ákæru vegna kynferðislegrar áreitni. Johnson kannaðist lengi vel ekki við þessar ásakanir. He knew the accused minister had previously committed predatory behavior, but he promoted him to a position of power anyway. Why? Uh, that individual, the uh, member for Tamworth, no longer has the Conservative whip. He no longer has a, a job. He, he is no longer, as soon as I was aware, made aware of the, the allegation that he has just read out, uh, Mr Speaker, and the complaint that was made, uh, he, lost, uh, his, um, he lost his status as a Conservative MP. When I was prosecuting rapists, I heard that from victims all the time. Mm. Victims said they froze because it's not about sex, it's about power. Yes. And the power the disgraced government minister had was handed to him by that prime minister. Yes. And he's only in power because he's been propped up for months by a corrupted party defending the indefensible. Yes. So it's no longer a case about swapping the person at the top. Isn't it clear? The only way the country can get the fresh start it deserves is by getting rid of a lot of them. Yeah. The job of a Prime Minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going, and that's what I'm going to do. After a fjármálaráðarann Rishi Sunak og heilbreiðisráðarann Saeed Javid sögðu af sér í gær var ljóst að fórsætisráðarann var komin í mikla klipu. Javid greindi frá ástæðan sínum í þinginu í morgun. I also believe a team is as good as its team captain and that a captain is as good as his or her team. So loyalty must go both ways. The events of recent months have made it increasingly difficult to be in that team. And now this week again, we have reason to question the truth and integrity of what we've all been told. And at some point, we have to conclude that enough is enough. I believe that point is now. Last month, I gave the benefit of doubt one last time. I have concluded that the problem starts at the top, and I believe that is not going to change. And that means that it is for those of us in a position who have responsibility to make that change. Yeah. Þóra Sif Tínes, lögmaður þekkir bresk stjórnmál Gjördla. Getur Jónsson setið áfram í einbætti eftir atbúrur á síðastlíðin sólarhings? Já, undir öllum eðlilum kringustæðum myndi maður segja nei. En nú vitum við að bóra sér ólíkinda tól og þess fyrir utan þá að búa breytar náttúrulega ekki við rita að stjórnarskrá. Þannig að í raun og veru fylgir það sem stjórnskiplum hefðum að fórsættisráðurinn verða að njóta trausts þingsins. Og 
það var greitt atkvæðið um traust til hans í þingflokki í hansflokksins fyrir mánuði síðan þar var svona naumur meiri hluti type 60% sem mm-hmm. að lýsti við trausti á hann nú virðist vera sem að mikill meiri hluti þingflokksins treyst honum ekki lengur getur hann þá setið samkvæmt reglum þessara svo kölluð 1922 nefndar að þá ætti hann að eiga ár þangar til að næstur þetta boða til eh kosninga um vantraust en eh, nú segja menn að nefndin sé skipuð af þingmönnum og þingmenn geti breytt reglunum ef þeir svo kjósa þannig að það geti alveg komið til að eh, kosning yrði aftur. Eva svo fer og það virðist mjög líklegt að þetta sé síðust dagar eða jafnvel stundir í forsætisráðherra Tíðborgs Jónssons hver er þá líklegir aftarka? Ja, það er mjög erfitt að spá um það. E, í gær hefðum við sagt fyrir afsagnir fjármálaráðherrans og heilbrigðisráðherrans að þeir væru báðir nokku sterki kandidatar. En núna er e, sviðið mun opnara og ef við rifjum upp til dæmis leitaukjör fyrir tíma að þá hefðu fæstir veðjað á til þessum mei e, á, á sínum tíma. Þannig að e, það kemur ljós. Dóri, takk fyrir kærlega að við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með breskum stjórnmálum en allum að fara heim í íslensk atfunumál fyrst. Yfir 300 kjárasamningar meiri hluta launþega á íslenskum vinnumarkaði renna út á næstu mánum. Stærstu stjættafélögin hafa kynnt samtökum atfunilífsins kröfugerði sínar. Forseta þessi segir að svigrúm sé til launa hækkana en óvísa sé mikil. Samkvæmt yfirliti ríkisáttar sem er 361 kjarasamningur í gildi hér á landi, 157 þeirra er nú til næstu 6 mánuðum, flestir í lok oktober eða byrjun november. Þeir á meðal er lífskjarasamningurinn, sem nær til yfir 100.000 launþega í stærstu stjættafjölugum landsins. Þessu til viðbótar eru 10 málaborði ríkisáttar sem er að meðal þeirra eru kjarasamningar flugmanna hjá Bluebird, samningar sjómannasambandsins og félag skipstjórnamanna og samningar flugfreyja og þjóna hjá Play. Ef lengra tímabil er skoða þá renna alls 309 kjarasamningar út næstu nýju mánuði og margir í mars á næsta ári. Meðal þeirra eru samningar allra aðildafélaga kennarasambands Íslands, auk kjarasamnings BSRB við sveitafélaginn og fjölda samninga ímusafélaga háskólamentara við ríki og sveitafélög. Haldór Benjamin Þorbergsson, frankvandastjóri samtaka atvinnilífsins, segir í samtali við fréttastofu að stærstu stjættafjölin sem SA semur við hafi kynnt samtökunum kröfugerði sínar og óformlegar þreyfingar séu hafnarði formin margra stjættafjölaga. Beðið sér eftir heildamyndinni en formlega viðræður hefist ekki fyrir nú miðjan ágúst. Starfskrinnasambandi er eina aðildafjölaga ASI sem hefur skilað kröfugerði sinni til SA. Aðrar kröfugerðir og uppfærðar verða væntanlega sendar inn í haust. En ég held að stefið svona núna í kjarasamningum og kjara viðræðum er óvissa. Við vitum ekki hver staða verður í haust, hvernig verðbólga verður, hvað kemur út úr stýrihópi um húsnæðismál og húsnæðistuðning og svo framvegist. Drífa segir að óvissa hafi ekki verið meiri í aðdraganda kjarasamninga síðan skommu eftir hrun. Þá var svona verðbólga í hæstu hæðum og var mikið óvissa að standa út að efna sinninu. Of snemmt sé að segja til um hvort að lífskjarasamningurinn verði endurnýjaður, það sé stjættafélagan að ákveða það. Hvort það verður gengið til skemmri samninga út á ofis ástandinu eða hvort það verður gert til að gera langtíma samninga með einhverju fyrirvörum. Og drífa telur að talsvert sveigrúm sé til kjarabóta. Flestar atunugreinar eru í þannig stöðu að launa hlutfall þeirra hefur lækkað undarfarin ár, þannig að þau eru ekki að eyða jafn miklu í laun eins og áður. Ný bráða dagdeild á landsbítalunum var tekin í nótkun í dag. Þetta er nýlunda og breyttur kús, segir fórstöðum að líflækningatjónustu spítalans. Fórstöðum landsbítalans segir deildina koma á hentugum tíma vegna mikils álags á bráðamóttöku. Þessi nokkru stólur að baki mér hér á bráða dagdeild líflækninga láta kannski ekki mikið yfir sér. En fagfólki hér á spítalanum segir að aðstæðan geti skipt sköpum og ekki hvað síst nýtt vinnulag sem tekið hefur verið í notkun. Sex meðferðarstólar er á deildinni og stendur til að fjölga þeim. Sjúklingar sem þurfa sérfræði mat eða meðferð sem ekki er hægt að veita utan landspítalans en þarfnast þó ekki meðferðar á bráðamóttöku geta fengið hjálp á bráða dagdeildinni. Fjarþjónusta sem þáttur í starfsemi bráða dagdeildarinnar hófst um miðjan júni. Læknavaktin, heilsugæslustöðvar, öldrunarstofnanir og sjúkraflutningamenn 
geta þær fengið aðstóð til að koma sjúklingum í réttan farveg. Ef að matið er þannig að viðfórsefni má býða til næsta dags eða eða kannski þann næsta dags að þá getum við á skiplaðan hátt unnið upp viðfórsefni viðkomandi og það dregur úr örtröð á bráðmótökunni og stytti líka byðtíma fólks eftir þjónstu. Már segir að fólk þurfi ekki alltaf að leggjast inn á sjúkrahús til að því sér sinnt. Áform sé um að auka þessa þjónustu enn frekar. Og síðan alltaf fengum við risa stóra lifetón í COVID-inu þar sem að fólk var alltaf mjög veikt margir en við áttum okkur að það var vel alltaf sinna því sommarsamlega með fjárþjónustu og svona að skoða það kannski að degi til. Það má segja að þessi einig núna að koma góðum tíma því við erum með miklum vandræðum vegna álagsins á bráðamótökunni. Þannig það er svo sem ítt við þessu en þetta er búið að vera í undirbúningi hjá okkur. Þannig erum við að horfa fram veginn með þetta, fara af stað með þetta hér, eins og hægt er í dag, með að við aðbúnað á mönnun. Mín trú er að þetta muni ganga mjög vel og vera mjög mikilvæg viðbót, sérstaklega til að taka álægið að bráðamóttökunni og svo tökum við stærðiskreif í útfærslu á þessu. Það er mín staðfasta trú. Þúsundir söfnuðust saman fyrir utan verslunamiðstöðuna Fields í Kaupanöfni í Gjarskvöld til að sína samstöð og minnast þeirra sem létu lífið í skotárás á sunnudag. 22 ára Dani skaut þrjá til bana og fjórir voru fluttir á sjúkurhaus en er ekki lengur í lífsættu. Friðrik Krónprins, borgarstjórun í Kaupanöfn og Mette Fredrik sem fórsættisráðþera voru meðal þeirra sem myndust inn á látnum. Danmark er mere, vi sørger mere, og vi deler jeres smerte. Og vi vil fandme, undskyld jer banner, ikke finde os i, at der bliver skudt i vores gader. Vi vil ikke have amerikanske tilstande med tilgængelige våben og de tragedier, som følger med. Så er det det stærkeste løfte, vi kan give hinanden. Hálslón Káranhjúkavirkjunar brýtur á hverju ári um 2-3 metra af friðlandinu í kringilsár Rana sem er gróður vinn á hálendinu og gríðland hreindýra. Landbrotið er vaktað og landsvirkjunni reyðubúin að verja friðlandin með grjóti ef þörf er á. Bygging Káranhjúkavirkjunar er ein umdeildasta framkvæmd Íslandsögunar, enda umhverfis áhrifin mikil. Hálslón þekur 50 og 7 ferkilometra lands þegar það er fullt. Við erum stöð hér á bökkum Hálslón svo ætlum að sigla yfir lónið á stað sem að kallaður er Kringils á Rani. Þetta er friðiland og lónið er að brjóta sér leiðin í friðilandið en landsvirkjun og landgræðslan eru í ímsum aðgerðum til að verða friðilandið fyrir frekari ágangi lónsins. Björgunarsveitin Ísólfur á Seyðisfyrði ferjar fólk í ranan þriðja sömarið í röð og við siglum að hinnum sokna töfra fossi sem skýtur upp kollinum þegar lítið er í lóninu. Þegar við komum í ranan blasir landbrotið við og sumstaðar hafa stór stykki fallið niður í lónstæðið. Og við að landsverkjum er svona búið okkur undir það til þess gæti komið að hér þyrst að gera varnir og gerðum hérna svona tilraunavörn og 200 metra kapla 2019 sem hefur nú bara staðið sig mjög vel. Hérna norðurrota kringilsarana er mitt í gróti fjörinni og þar er metið sem mikið landbrot á 2 km kapla og það myndum við geta varið hérna ef þar væri á með gróti hér úr hálslóni. Landgræðslan hefur líka verið að verja svæðið fyrir sand og leirfóki með sérstökum gyrðingum. Áfók og uppfók hefur verið minna en menn reiknuðu með. Þannig að þess vegna hefur fókus er svona meira verið á undafærin ár á landbrotið. Fram kemur í skýrslu um landbrotið að mikið eða töluvert landbrot sé á hátt í 70% af þeim kapla sem skoðaður er á hverju ári. Umhverfistofnun metur hvort landbrotið ógnar verndargildi friðlandsins og segir til um hvort og hveinar ráðast skuli í bakkavarnir. Víða styttist hins vegar í að landið sjálft fari að verja svæðið enda kemur hækkandi klöpp undan jarðveginum sem skólast burt. Hér sjáum við að klöppin á þessum stað er farin að gera gag. Við sjáum að hún er í raunni undir öllum landinu hérna og hefur landhallan. Ef var rofið heldur aðeins lengra áfram, gæti verið 10-20 metrar, þá í rauninni mun klöppin 
byrja að verja bakkan sem er í rauninni kannski snirtilegasta lausnin hérna. Á kringils á rana er mikið dýra og plöntulíf. Þar eru líka svo kallaðir töðu raukar sem hlóðust upp í framhlaupi jökla. Til mikils er að vinna að ranin haldi sér. 1939 þegar menn heldur nú að hreindir væru nánast horfin af Íslandi þá fannst hér 100 dýra hjörð og menn hafa alltaf litið á kringils á ranan sem svona ákveði gríðiland hreindýra. Eldur kviknaði strandveiði báti skamt utan við rýf á Snæfellsnesi á tíunda tímanum í morgun. Einn maður var í bátnum. Honum tókst að koma sér frá borði og í björgunarbát. Að sögn aðgerðarstjóra landhelgiskæslunar gingu slökkustarf hægt. Báturinn var dregin til hafnar í rýfi í dag og lagði töluverðan reik frá honum. Ekki er vitað morsakir brunans. Manninum gafst ekki tóm til að senda neyðarkall áður en hann þurfti að forða sér frá borði. Miklar framkvæmdi standa yfir á hafnartanganum á Bakkafyrði þar sem við er að bóra fyrir varmadælum í jörð. Dælunum fylgir töluverður orkusparnaður sem mun hafa áhrif á bæði heimili og fyrirtæki á svæðinu. Hér á Bakkafyrði erum við stött á skilgreindu köldu svæði þar sem hús eru kynd með raforku. Nú er hins vegar tilraunaverkefni að fara stað þar sem nota á varmadælur til að spara 60-80% orku. Svo kallað að varmaholu verkefni er samstarf langanesbyggðar, orkusjóðs og samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi Eistra. Nýverðið hlaut verkefni 10 miljónar króna styrk. En þau ganga út á það að það er verið að bóra tiltrúlega grunnarholur til varmanýtingar fyrir varmadælur. Og þetta er sem sé tækni sem er mjög vel þekkt í nágrannlöndum okkar, Norðurlöndunum, mikið notuð. Hefur nú alveg fengið svolítið eldskýr hér vandi líka seinustu ár eða ára tvíi en hefur ekki náð útbreiðslu hinga til. Helsta ástæða þess segir hann að sé mikill borkostnaður. Nú hafa verið fluttir inn minni borar og þar með hefur kostnaður lækkað. Í fyrsta fasa tilraunaverkefnisins er útveguð hittun fyrir hafnartangan á Bakkafyrði og svæði þar í kring þar sem öll helsta þjónusta Bakkafjarðar er staðsett. Gunnar segir að orkusparnaðurinn eigi eftir að breyta heil miklu fyrir alla starfsemi á svæðinu. Þetta er mikilvægt fyrir þetta sveitafélag hér og sveitafélagin í kring því að það er nú alveg ljóst að þessi húsitinn og kostnaður hann er mjög hamlandi fyrir bæði fyrirtæki og heimili. Þannig að það er mjög mikilvægt að finna þessar umhverfisvænu lausnir sem að skila okkur einhverjum skrefum fram á við að jafna þennan aðstöðu mun. Evrópumót kvenna í fótbolta hófst í kvöld. Íslenska liðið kom til Englands í dag og það kerði líka Einar Örn Jónsson í þóttafréttamaður. Íslenska liðið kom til Englands í dag eftir að valið í Þýskalandi og Pólandi síðastliðina viku við æfingar og kekni. Fyrsti leikur Íslands er á sunnudaginn þegar liðið mætir Belgi í Manchester klukkan fjögur. Fram að því æfir liðið hér í Krú. Það var slæðingur af íslenskum stuðningsmönnum sem voru samfyrir okkur í vélinni í morgun og má búast við því að næstu daga verði loftbrú milli Íslands og Manchester með alls konar millilendingum og svo verið slegið upp þjóðháttu hér um helgina þegar íslenska liðið hefur kefni. Maður finnur líka fyrir því að stemmingin hjá englendingum fyrir þessu móti er að aukast. Það er talsvegt pressa á enska liðinu. EM á heimavelli fylgir alltaf ákveðin pressa og enska liðið hefur lagt mikið, eiginlega bara allt í sölunar til að ná góðum árangri á þessu móti. Mótið hófstemmitt núna klukkan sjö þegar að England hófleik gegn Austurríki á Old Trafford í Manchester þar sem er löngu uppsæltur um lega 70.000 áhorundur verða á þeim leik og eru á þeim leik. Sá leikur er í beinni útsendingu á Rúf 2 en Rúf sínir beint frá öllum leikum mótsins á Rúf eða Rúf 2. Þannig að fótbolta fyrst geta skipt bara yfir á Rúf 2 núna til að fylgjast með leiknum og svo öllu mótinu eins og það leggur sig í heldinni. Já, takk fyrir það eina þeir sem við vilja klára fréttirna að þeir halda áfram á Rúf 1. Veitingastaðurinn Óx hrefti í misilinu stjórnu fyrir vikunum 300 manns bókuðu sæti á veitingastaðinum fyrsta sólarhingin eftir að tilkynnt var um þetta. Óx er ellefu sæta veitingastaður sem leggur áhörsla á íslenska og evrópska matargerð. Hann er staðsettur inn af öðru veitingastað Súmak á Laugavegi. Óx er annar veitingastaður á Íslandi sem kemst á lista misilinn. Dill, sem fekk fyrst misilinn stjörnu 2017, heldur henni í ár. Í lok sumars flytur Óx í nýtt hús næði við Laugaveg 55. 
vegna flutningana bjóst einn eigendana ekki við að hreppa misselinstjörnu á þessu ári. Óx er um það gömul hugmynd að þá var metselingin sem kóðu til Íslands, þannig að hérna, þannig að það var kannski stættu upp að við enn, jú, ef svona smátt og smátt hefur þetta verið kannski eitthvað sem við sáum alveg fyrir hvað getur gerst, það sem við erum að gera er á því kaliberi að það á allan okkar, okkar hérna skoðum til að þetta eigið er skilið metselingstjörnu. Að sögn þráins tryggðum 300 manns sér sæti á Óx á fyrsta sólarhringnum eftir að tilkynnt var að veitingastaðurinn hafi fengið metselingstjörnu. Hann neitar ekki að stjörninni fylgi ákveðin pressa, en heldur þó rósinni. Þetta er vel svona koreografað kvöldin í ákur, það er búið að þannig að ekki mikið sem getur komið óvart upp á kvöldin sem getur haft áhrif á kvöldin en, en, en við svona sjáum fyrir okkur bara að halda áfram því sem við verið að gera og, og, og gera það bara betur. Rúnar Pierre Herivu, yfirkokkur Óx, segir að það sé mikill heiður að stýra misselin stjörnu eldhúsi. Þú erum stöðu þetta reyna að gera meira, reyna að gera betur og improfa alla hliðar þjónustu, matarlega séð. Hann er allir að stíga upp á sama tíma. Það var að veðrið. Kröplegð gengur yfir landið á morgun með meðfylgjandi hvassviðri og regni víða um land. Viðastofan hefur gefið út gula hvassviðris viðvörun fyrir Suðausturland. Það sem búast má við sterkum vindkvöðum sem að geta reynst varasamar fyrir létta tengi vagna og ykkur tæki sem taka mikinn vind á sig. Teodó Freyr Hervarsson við þrengu fyrir betur við spá næstu daga að loknum íþróttafréttum. Edda Siv Pálsdóttir sér um þær í kvöld. Boltinn er farinn að rúlla á Evrópumóti kvenna í fótbolta. Fyrsti leikur mótsins England Austurríki var flautaður á klukkan sjö og er sýndur beitt á rúft tvö. Alexia Puteja sinn besta fótboltakona heims sleit krossbönd á æfingu spænska landslýsis í gær og er úr leik. Og svo er það Olympiagullið sem komst loks í réttar hendur í gær, 14 árum eftir að til þess vanst. Helstu fréttu kvöldsins, Boris Johnson neitar að láta embætti fórsætisráðherra Bretlands þrátt fyrir að 38 á ráðherrar og aðstofðaráðherrar hafi sagt af sér embætti í dag. Bráða dagdild sem á að draga úr álægi á bráðamóttöku landsbítanans er komið í notgund fórsvarsmennsbítanans segi að mikil bót sé að deildinni. Nánast allir kjara samningar losna á næstu mánuðum, formlega viðröður hefjast í haust. Fórsiti ASI segir að óvissa hafi ekki verið meiri síðan skömm eftir hrun. Hálslón Káranhjúka virkjunar brýtur sér leiðin í friðlandið í kringilsár rana, náið er fylst með landbrotinu og til greina kemur að hlaða grjótfarni til þess að verja þess að perlu á hálendurum. Næstu fréttir í útvarpósjum alveg klukkan tíu í kvöld og vefurinn okkar er uppfærður allan sólarhinginu þessum fréttartíma er lokið og verið sæl.